Well, welcome again to a new video. Today we are going to see future, more precisely the going to. We use going to when we want to talk about our future plans, for example. Entonces usamos el future, going to, cuando queremos hablar de planes que tenemos para el futuro. Por ejemplo, voy a ser un doctor cuando sea mayor. So I'm going to be a doctor when I get older. Then, how to use it? In the positive form, we have the verb to be, am, is, or are, plus going to, and then the verb in infinitive. So, for example, I'm going to buy my homework tonight. ¿Qué es lo que dije? Que para la forma positiva usamos el verbo to be con el am, el is, o el are, le sumamos el going to, am, is, or are, en este caso es am, going to, y ahí el verbo en infinitivo, que sería escribir en este caso, I'm going to write, entonces voy a escribir mi tarea, voy a hacer mi tarea esta noche. Then we have for the negative form, we use not, after, am, is, or are, o sea, para la forma negativa del going to, usamos el not, Después del verbo to be, am, is, or are, como en este ejemplo que dice I'm not going, not going to read that book. No voy a leer este libro, ese libro. Y en la última parte tenemos para las preguntas. Entonces, for questions, change the order of am, is, or are and the person. Para las preguntas, cambiamos el orden del verbo to be, am, is, or are y la persona. Entonces, como ejemplo, Are you going to buy a new t-shirt? Yes, I am. Are you going, en este caso, y en este caso teníamos primero el verbo to be y después el going to, y acá ponemos el verbo to be con la persona y recién ahí el going to y el verbo. Cambia el orden. Siempre pasa eso en las preguntas. Entonces, una vez dicho esto, pasamos directamente a la computadora para ver algunos ejercicios como ejemplo. So, we have now the exercises here to do, so let's begin. In the first case, and in all of them we have to complete with the verb going to, uh, but in different orders. So let's begin. The first example says, I'm going to meet my friends after class, would you like to join us? Bueno, en este caso se usa el verbo to be am con el I, y después el going to y el verbo meet, como dijimos anteriormente, este es el verbo perdón, este es el ejercicio que dan como ejemplo ahora empezamos con el segundo y el segundo dice eh, hey, your brother travel next week yes he da, da, da. so now we have to put here are you going I'm sorry are your brother going to travel next week yes he is because we have to use again the verb to be so in the third case we have Alex da -da -da, go to work today because he is sick acá no está diciendo que Alex no va a ir a trabajar hoy día porque está enfermo. Entonces, para decir que no va a ir a trabajar, decimos Alex is not, the negative form, is not going to work today. Is not going to go to work today because he is sick. Then it says Bob and Kathy Da, da, da. See a movie tonight. It starts at 7 o'clock. Dice que Bob y Katy van a ir a ver una película en la noche que empieza a las 7 en punto. Entonces, para decir que van a ver una película, decimos Bob and Katy are going to see a movie tonight. Y lo que dice después. Tonight. 5. 
Darara, you, darara. Do your homework, yes, I, darara. Está preguntando si vas a hacer tu, su tarea y el chico responde sí, voy a hacerla. Entonces, are you going to do your homework? Yes, I am. La 6 dice We are too busy, so we are not going to have lunch. Are not going to have lunch. Verbo to be negativo y el going to. Entonces, we are too busy, so we are not going to have lunch. Están muy ocupados, entonces no van a cenar. 7. En este ejemplo vamos a hacer hasta el número 10 y voy a dejar junto con una prueba, un examen, voy a dejar en la descripción del video los links para que ustedes puedan completar lo que falta de esta desde la 11 hasta la 15 y para que puedan hacer el examen con la teoría del video y con la teoría que están viendo en pantalla y que también les voy a dejar en la descripción del video. Entonces la 7 dice Darara, you, darara, watch TV tonight, no, I, darara. Está queriendo preguntar si va a haber televisión esta noche, le está preguntando una persona a otra, ¿vas a ver televisión esta noche? Y esa persona responde, no, yo no voy a ver televisión. Entonces, ponemos, are you going to watch TV tonight? No, I am not. Perfecto, con la 8. Dice, where, darara, they, darara, stay when they visit Paris. Pregunta, ¿dónde se van a alojar? ¿Dónde van a estar? ¿O ¿Dónde van a ir? Cuando visiten a París. Cuando visiten París. Entonces, where are they going to? Van entendiendo la mecánica, siempre se usa el verbo to be, el going to y el verbo en infinitivo. Mezclado de orden si bien es positivo, negativo o una pregunta. Como hemos visto desde el ejemplo 1 hasta el 8 que vamos hasta el momento. Entonces dice, where are they going to stay when they visit Paris? La 9, penúltima, dice, my classmates and I darara, have a test next Monday. We have to study. Entonces, dice, mis compañeros de clase y yo vamos a tener un examen el lunes, entonces tenemos que estudiar. Entonces, para completarlo, ponemos, my classmates and I are going to have a test next Monday. Y lo que sigue después. Y el último, porque les, como dije, les voy a dejar los últimos cinco para que los hagan ustedes. Dice, we, darara, go to the beach today because the water is, too, is bad. Dice, está tratando de querer completar ahí en la línea, que no van a ir a la playa hoy día porque el clima está malo. Entonces, we are not going to go to the beach today because the water es bad. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda, consulta o sugerencia me lo pueden escribir en los comentarios. No tengo ningún problema de ayudarlos personalmente en cada uno de esos comentarios. Espero que lo hayan entendido. Y bueno, los veo el próximo video. Muchísimas gracias por participar. Acá me estoy dando cuenta de una cosa. Que en la palabra, en la 7 puse to knock y es tonight. Un pequeño error. Hasta pronto. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of come easy. Had to work.